നെടുങ്കണ്ടത്ത് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ച രാജ്കുമാറിനെ പോലീസ് ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കി റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ജൂൺ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ രാജ്കുമാറിനെ പോലീസുകാർ മർദ്ദിച്ചു കസ്റ്റഡിയിലെ ക്രൂരമർദ്ദനമാണ് മരണകാരണം കാൽവെള്ളയിലും തുടയിലും മർദ്ദിച്ചതായും അറസ്റ്റിലായ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ സജീവ് ആന്റണിയുടെ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ജയിൽ ഡി ജി പി ഋഷിരാജ് സിംഗ് ഇന്ന് പീരുമേട് ജയിൽ സന്ദർശിക്കും ആരോപണ വിധേയനായ ഇടുക്കി എസ് പിയെ മാറ്റിയേക്കും അതേസമയം കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ചവരുടെ അമ്മമാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെ നിയമസഭയ്ക്ക് മുന്നിലേക്ക് സങ്കട മാർച്ചും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജ്കുമാർ ആക്ഷൻ കൌൺസിലാണ് സങ്കട മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് വിവരങ്ങളുമായി നെടുങ്കണ്ടത്ത് നിന്നും വി വി വിനോദും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വി എസ് അനുവും ചേരും ആദ്യം വിനോദിലേക്ക് വിനോദ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ എന്താണ് രാജ്കുമാറിന്റെ മരണകാരണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എത്ര മാത്രം ക്രൂരത രാജ്കുമാറിന് ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ കേസിലെ നാലാം പ്രതി സജീവ് ആന്റണിയുടെ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ആണ് പുറത്തു വന്നത് ഇതിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് രാജ്കുമാറിന്റെ കാൽ പാലത്തിലും ഒപ്പം തന്നെ കാൽ വെള്ളയിലും മർദ്ദനമേറ്റ പാലങ്ങളുണ്ട് വടി പോലുള്ള ആയുധം വെച്ച് മർദ്ദിച്ച തരത്തിലുള്ള പാലങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യം കുറ്റസമ്മതമായി സജീവ് പോലീസിനോട് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് നാല് ദിവസത്തെ അന്യായ കസ്റ്റഡി ഉണ്ട് എന്ന കാര്യവും റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിലൂടെ അന്വേഷ സംഘം കോടതിയെ അറിയിച്ചു ഏതായാലും ക്രൂരമായ മർദ്ദനമാണ് രാജ്കുമാറിന് നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നത് എന്ന കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് പേർ അതായത് മർദ്ദ മർദ്ദിച്ച നാല് പേരാണ് എന്ന് നിഗമനത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ സംഘം എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിലായി എട്ട് യുവതലങ്ങളോടാണ് അറസ്റ്റിലായത് ശരി വിനോദ് ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ വ്യക്തത കുറവുണ്ട് തിരിച്ചു വരാൻ ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വി എസ് അനു കൂടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് അനു തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന സങ്കട മാർച്ചിന്റെ സ്ഥലത്ത് നിന്നുമാണ് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നത് അനു വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നു ഈ ഉരുട്ടിക്കൊലയിൽ മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സങ്കട മാർച്ചാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്നത് എന്താണ് അവിടെ നിന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ രേണുക ഇപ്പോൾ ഈ സങ്കട മാർച്ച് നിയമസഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ബാരിക്കേഡ് വെച്ച് പോലീസ് മാർച്ച് തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതായത് കസ്റ്റഡിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട യുവാക്കളുടെ അമ്മമാരെ അണിനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു മാർച്ചാണ് രാജ്കുമാർ ആക്ഷൻ കൗൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രാജ്കുമാറിന്റെ അമ്മ കസ്തൂരി നെയ്യാറ്റിങ്കര സ്റ്റേഷനിൽ കൊല്ല കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ശ്രീജീവിന്റെ അമ്മ രമണി എന്നിവരാണ് ഇപ്പോൾ പങ്കെടുക്കുന്നത് നേരത്തെ ഉദയകുമാറിന്റെ അമ്മയും പങ്കെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും അവർക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഏതായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ സമര പരിപാടികൾ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്താനാണ് സമരസമിതിയുടെ തീരുമാനം ഈ രാജ്കുമാറിന്റെ കസ്റ്റഡി കൊലപാതകത്തിൽ കുറ്റക്കാരായ എസ് പി എ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക സി ബി അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്നിവയാണ് ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മളോടൊപ്പം സമരസമിതി ആക്ഷൻ കൗൺസിലിന്റെ നേതാവ് വിഷ്ണു ചന്ദ്രശേഖരൻ ചേരുന്നു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ് പി ആണ് എസ് പി തന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന് ഭരിക്കുകയാണ് കുറ്റവാളി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഒരു പ്രകസനം കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്പം തെളിവുകൾ നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉടനെ തന്നെ സി ബി അന്വേഷണമാണ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ സമാനമായിട്ടുള്ള പോലീസുകാർ കേസ് അന്വേഷിച്ചാൽ ഇതിന് നീതി കിട്ടില്ല അതുമാത്രമല്ല ഡി എസ് പി അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് സാക്ഷികളുണ്ട് പക്ഷേ രംഗത്ത് വരാൻ ഞങ്ങൾ ആ കണ്ട കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എസ് പി ഇരിക്കുന്നു ഡി എസ് പി അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്താണ് ആ പാവങ്ങൾ പറയുന്നത് പാവങ്ങൾക്ക് ഭയമാണ് എന്നിട്ടാണ് ഈ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് അന്വേഷണം പ്രകസനമാണ് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണം തീർച്ചയായും ഇത് തന്നെയാണ് സമരസമിതിയുടെ ആവശ്യം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന അന്വേഷണത്തെ തൃപ്തിയില്ല എന്ന് നേരത്തെ രാവിലെ രാജ്കുമാറിന്റെ അമ്മ കസ്തൂരി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു സി ബി അന്വേഷണം തീർച്ചയായും ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ വസ്തുതകൾ പുറത്തു വരൂ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ അല്പസമയം മുമ്പ് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രകാരം ഈ എസ് പി എസ് സ്ഥലം മാറ്റും എന്ന ഒരു വാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ വാർത്തയെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന നിലപാടും നേരത്തെ സമരസമിതി നേതാക്കൾ നമ്മളോട് വ്യക്തമാ
അന്യായമായ കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ച് മർദ്ദിച്ചു എന്ന കാര്യം റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട് നാലാം പ്രതിയുടെ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ് ഐ സാബുവും അറസ്റ്റിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ് കാലിന്റെ പാദത്തിലും വെള്ളയിലും ഉൾപ്പെടെ മർദ്ദിച്ച പാടുകളുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഈ ഉരുട്ടിക്കുറ എന്നതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ഇത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉരുട്ടിക്കുറ എന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ കാര്യത്തെ ഇപ്പോൾ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളതും നാല് പേർ മർദ്ദിച്ചു എന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരുടെ അറസ്റ്റ് ഇതിനകം നടന്നു എസ് പി എ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ആരോപണങ്ങളാണ് ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് വരുന്നത് കാരണം ഈ അന്യായമായ കസ്റ്റഡിയെ കുറിച്ച് എസ് പിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അറിവുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിൽ ഇടപെട്ടില്ല എന്നതാണ് എസ് പി വേണുഗോപാലിനെതിരെയുള്ള പരാതി എസ് പി മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വലിയ സമരരംഗ സമര സമരത്തിലാണ് കാരണം നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് പുറത്തുമായി പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് നടന്നു ഏതായാലും പ്രതിപക്ഷം വലിയ സമരമായി എടുത്തിരിക്കുന്നു മറ്റ് സംഘടനകളും ഇതൊരു പോലീസിന്റെ കട്ടാളത്തമായി തന്നെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് കാരണം തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന കസ്റ്റഡി മരണങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ കർശനമായ നടപടി ഉണ്ടാകണം സി ബി ഐ അന്വേഷണം ഈ കേസിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം രാജ്കുമാറിന്റെ പശ്ചാത്തലം സംബന്ധിച്ചാണ് രാജ്കുമാറിന് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ സമൂഹവുമായി വലിയ ബന്ധമോ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളല്ല പക്ഷെ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ടാണ് ഏതാണ്ട് നാല് കോടി അറുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ നിക്ഷേപമുള്ള ചിട്ടി കമ്പനിയുടെ ഉടമയായി മാറിയത് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലും അന്വേഷണം ആവശ്യമാണ് എഴുതുക വിനോദ് ഇതിൽ നാല് പ്രതികളാണ് ഉള്ളതെന്ന് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നതായാണ് അറിയുന്നത് രണ്ട് പേരാണ് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റിലായിട്ടുള്ളത് സസ്പെൻഷനിലുള്ളത് എട്ട് പേരാണ് ഇവരെ കൂടാതെ ആറ് പേർ കൂടുതൽ അറസ്റ്റിനുള്ള സാധ്യത എത്രമാത്രമാണ് ഈ നാല് പേരിലേക്ക് ഒതുങ്ങാനാണോ സാധ്യത ഈ തരത്തിൽ തന്നെയാണ് കാരണം മർദ്ദിച്ചത് നാല് പേരാണ് മരണകാരണമായ മർദ്ദനത്തിലേക്ക് ഇടപെട്ടത് നാല് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഈ നാല് പേർക്കെതിരെ കുലക്കുറ്റം ചുമത്താനാണ് തീരുമാനം അതിൽ രണ്ടു പേർക്കെതിരെ ഇതിനകം തന്നെ കുലക്കുറ്റം ചുമത്തി ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന അത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകളും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും രണ്ടു പേർക്ക് എതിരെ കൂടി കുലക്കുറ്റം ചുമത്തി അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം ഇതുവരെ മറ്റ് ആളുകൾ ആരും കസ്റ്റഡിയിലില്ല എന്നൊരു വിവരം അന്വേഷണ സംഘം പോലീസ് ഡ്രൈവർ അതിക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചവരിലോ ാണ് എന്ന് പറയുന്നു അയാൾ ഒളിവിലായിരുന്നു എന്നാണ് ഇന്നലത്തെ വിവരം മറ്റൊരാൾ ആരാണ് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ അതിൽ ഒരാൾ നിയാസ് ആണ് നിയാസ് ഇന്നലെ മുതൽ ഒളിവിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്താൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മറ്റൊരു പോലീസുകാരൻ കൂടിയുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നാല് പേരാണ് മർദ്ദിച്ചത് ക്രൂര മർദ്ദനം നടത്തിയത് രാജ്കുമാറിന്റെ വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വണ്ടി പെരിയാറിൽ മർദ്ദിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവിടെ അന്വേഷണ സംഘം എത്തി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു ഏതായാലും ജയിലിൽ മർദ്ദനം ഏറ്റുവെന്ന തരത്തിലുള്ള ചില വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നു പക്ഷെ അത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ്റ് കാലത്ത് ഉരുട്ടിക്കൊല തന്നെ മൂന്നെണ്ണം മുപ്പത്തൊന്നോളം കസ്റ്റഡി മരണം ഇതുപോലെ ഭീകരമായ ഒരു പോലീസ് നയം എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എനിക്കറിയില്ല ഒന്നുകിൽ പിണറായി വിജയൻ ഈ പണി ഉപേക്ഷിക്കണം കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പോലീസിൻ്റെ ഈ നരനായിട്ട് നടക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടെന്ന് സംബന്ധിച്ചത് ഒരു കാരണം ഈ രാജകുമാറിനെ കൊന്ന കേസിലെ എസ് പി ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ അതേ സ്ഥാനത്തിരിക്കുകയല്ലേ ആ എസ് പി എന്തുകൊണ്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കേസ് പ്രതിയാക്കുന്നില്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പറയണം എസ് പി ഉൾപ്പെടെ എത്രയോ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു ആകെപ്പാടെ ഒന്നോ രണ്ടോ പോലീസുകാർ മാത്രം ഒരു എസ് ഐ എം സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കേസ് പ്രതിയാക്കി ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പിണറായി നീങ്ങുന്നു ഇത് രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല പിണറായി വിജയൻ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ അടിയന്തര പ്രമേയം നടക്കുക ഈ കൊലപാതകങ്ങളുടെ പരമ്പരയാണ് ഇന്നും അടിയന്തര പ്രമേയം ഒരു ഗവൺമെന്റിന് എത്രയോ അപമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന നിലയിലാണ് ഒരു പോലീസ് ഭരണം നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഏതായാലും ഞാനിപ്പോൾ നേരെ നിയമസഭയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് തീർച്ചയായും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കന്മാരുടെയും മറ്റ് കക്ഷി നേതാക്കന്മാരും ഇവിടെ വരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാം അവരുകൂടെ വന്ന് ഇതൊക്കെ കാണട്
രേണുക ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ഷേപവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവശ്യവുമായി സമരക്കാർ ഉന്നയിക്കുന്നത് എസ് പിയുടെ എസ് പിക്കെതിരെ നടപടി വേണം കട്ടപ്പന ഡി വൈ എസ് പിക്കെതിരെ നടപടി വേണം എന്ന തരത്തിലാണ് കാരണം ഈ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു രാജ്കുമാറിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ സൂക്ഷിച്ച് അതായത് നാല് ദിവസം കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ചിരുന്നു അത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രതിക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ജാമ്യം എടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കാൻ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ അദ്ദേഹത്തെ നാല് ദിവസം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ച് വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിപ്പിച്ച് പല സ്ഥലത്തായി കൊണ്ടുപോയി മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് നിധി വേട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു കാരണം നാല് കോടി അറുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഈ കണ്ണ് എസ് പിക്കും ഡി വൈ എസ് പിക്കും ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ക്രൂരമർദ്ദനം നടത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന തരത്തിലാണ് ഒരു വശത്ത് നിന്ന് ഉയരുന്ന ആരോപണം മറ്റൊന്ന് ഈ ഉരുട്ടിക്കൊല ആസൂത്രിതമാണെന്ന തരത്തിൽ ആരോപണം ഉയരുന്നു കാരണം ഇതിന്റെ പിൻ വമ്പന്മാരുടെ ഇടപെടലുണ്ട് ഈ സാമ്പ ഈ തുക എങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് ആർക്കും വ്യക്തതയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചിട്ടിക്കമ്പനിയുടെ പിറകിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് വമ്പന്മാരാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി രാജ്കുമാറിനെ കൊലപ്പെടുത്തി അതോടുകൂടി ഈ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവ്യക്തതയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു വരാത്ത തരത്തിലേക്ക് മാറുന്നു ഇത്തരം വലിയ ആരോപണങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത് അവിടെയാണ് ഈ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് രണ്ട് പോലീസുകാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേർ കൂടി മർദ്ദിച്ചു എന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ അറസ്റ്റ് ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യവും വ്യക്തമാകുന്നു പക്ഷേ പോലീസ് അസോസിയേഷൻ പോലുള്ള സംഘടനകൾ ഇതിനകം തന്നെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അസോസിയേഷൻ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പോലീസുകാരെ സേനയിൽ വെച്ചു പുറപ്പിക്കാനാകില്ല ഇത് സേനയ്ക്ക് പറ്റിയ രീതിയല്ല എന്നൊക്കെ തന്നെ സംഘടനാ നേതൃത്വം ഇതിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിമാർ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള സർക്കുലറുകളാണ് പലപ്പോഴും കസ്റ്റഡി മരണവും ലോക്കപ്പ് മർദ്ദനവും നടക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിമാർക്ക് കമ്മീഷണർമാർക്കുമൊക്കെ ജില്ലാ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ആയിരിക്കുന്നവർ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി എൺപത്തി രണ്ട് മുതൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സർക്കുലറുകളും ഉത്തരവുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നതും ഒരു വശത്ത് നിൽക്കുന്നു അവിടെയാണ് പോലീസ് കംപ്ലയിന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ ഇടപെടലിനുള്ള സാധ്യത ഇന്ന് പോലീസ് കംപ്ലയിന്റ് അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ നെടുകണ്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട് ജയിൽ ഡി ജി പി ഋഷിരാജ് സിംഗ് പീരുമേട് ജയിൽ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട് ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ രാജ്കുമാറിനെ മർദ്ദിച്ചു എന്ന തരത്തിലുള്ള പരാതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അക്കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ജയിൽ ഡി ഐ ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുമ്പോഴും ഈ വൻ തുക എവിടേക്ക് പോയി എന്നുള്ളതിൽ അവ്യക്തത നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഉരുട്ടിക്കൊലയിൽ നടപടി ഉണ്ടാകുന്നു അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അത് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്ന ആക്ഷേപം നിൽക്കുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ സർക്കാർ മറുപടി അങ്ങനെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ കൂടി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് വിനോദ് തുടരുക വി എസ് അനു വീണ്ടും ചേരുകയാണ് അനു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരിലേക്ക് അന്വേഷണം നീങ്ങുന്നില്ല എന്നൊരു വിമർശനം അതിശക്തമായി ഉയരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എസ് പി യെ സ്ഥലം മാറ്റാനുള്ള നീക്കമുണ്ട് എന്നാണ് അറിയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് ആ തീരുമാനം ഉണ്ടായേക്കുമെന്ന് അറിയുന്നു ഒരു സ്ഥലം മാറ്റം എന്നതിൽ ഒതുങ്ങുമോ അതിൽ തൃപ്തരാകുമോ ബന്ധുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നമുക്ക് അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിന്റെ പ്രതികരണം ണുക തീർച്ചയായും നമ്മൾ നേരത്തെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ബന്ധുക്കളോട് ചോദിച്ചിരുന്നു എസ് പി എയും ഡി വൈ എസ് പി എയും അവർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കുക എന്നാവശ്യമാണ് ഇവർ പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എസ് പി എ ഇന്ന് സ്ഥലം മാറ്റും എന്ന് എന്ന വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട് കെ ബി വേണുഗോപാലിനെ തൽക്കാലം സ്ഥലം മാറ്റി പകരം ചുമതല നൽകാതെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാവുന്ന നീക്കം എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കേവലം ഒരു സ്ഥലം മാറ്റം കൊണ്ട് ഈ സമര പരമ്പരകളിൽ നിന്ന് ഈ സമരസമിതി പിന്നോട്ട് പോകും എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ അറിയാൻ പറയാൻ കഴിയില്ല ഇതിൽ എവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം സി ബി അന്വേഷണമാണ് സി ബി അന്വേഷണം വന്നാൽ മാത്രമേ കുറ്റക്കാരായ പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടി ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാകൂ എന്നുള്ളതാണ് ഈ രാജ്കുമാറിൻ്റെയും രാജ്കുമാറിൻ്റെ വീട്ടുകാരുടെയും രാജ്കുമാറിൻ്റെ വീട്ടുകാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം അതുകൊ
ഇപ്പോൾ സഭയിലും ഈ വിഷയം ചർച്ചയാവുകയാണ് അടിയന്തര പ്രമേയമായി പ്രതിപക്ഷം ഈ വിഷയം സഭയിൽ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് പോലീസ് മർദ്ദനവും നരയെന്നായിട്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു എന്നാരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം നൽകിയ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിന് നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയുകയുമാണ് ഈ വിഷയം വീണ്ടും സഭയിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് കാണേണ്ടത് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ആളെ കൊല്ലുന്നത് നിർത്താൻ പോലീസിനോട് നിർദ്ദേശിക്കണം എന്നതാണ് ഷാഫി പറമ്പിൽ നോട്ടീസ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രി ഈ വിഷയത്തിന് മറുപടി നൽകുന്നുണ്ട് മർദ്ദിച്ചു എന്ന ഭാര്യയുടെ പരാതിയിലാണ് ഹക്കിമിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ഹക്കിമിന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് പോലീസുകാർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു എന്തായാലും വലിയ പ്രതിഷേധം ഈ വിഷയത്തിൽ സഭയ്ക്കകത്തുയരുന്നു ഒപ്പം സഭയ്ക്ക് പുറത്തും വലിയ പ്രതിഷേധം കസ്റ്റഡി മരണം ഉണ്ടായ ആളുകളുടെ ബന്ധുക്കൾ സങ്കടമാർച്ച് സഭയ്ക്ക് മുന്നിലേക്ക് നടത്തുകയാണ് രാജ്കുമാർ ആക്ഷൻ കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആ പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നത് രാജ്കുമാറിന്റെ അമ്മയുൾപ്പെടെയുള്ളവർ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കിരൺ ബാബു വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു കിരൺ സഭയ്ക്കുള്ളിലും വീണ്ടും നെടുങ്കണ്ടം വിഷയം ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് അടിയന്തര പ്രമേയമായി പ്രതിപക്ഷം വിഷയം ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ആ വിഷയത്തിൽ സഭയിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കിരൺ സഭയിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് രേണുക ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെതിരെയാണ് തുടർച്ചയായി അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസുകൾ വരുന്നത് ഇന്നും പോലീസിന്റെ മർദ്ദനം തന്നെയാണ് വിഷയമായിരിക്കുന്നത് നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രാജ്കുമാറിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് അതേ ദിവസം തന്നെ ഹക്കിം എന്ന ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു ഇയാളെ ക്രൂരമായി പോലീസ് മർദ്ദിച്ചു ഇത് സംബന്ധിച്ച വിഷയമാണ് പ്രതിപക്ഷം അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന് മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയ മറുപടി ഈ ഹക്കിം എന്ന ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഭാര്യയെ മർദ്ദിച്ചു എന്നുള്ള പരാതിയിലാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് ഈ ഹക്കിമിനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയപ്പോഴും മെഡിക്കൽ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇത് ഈ പോലീസ് മർദ്ദനം സംബന്ധിച്ച് പരാതി നൽകിയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ കാണിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് വാങ്ങി അദ്ദേഹം നേരെ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഹക്കിമിന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇതേ തുടർന്ന് ഇതേ തുടർന്ന് നോട്ടീസ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഷാഫി പ്രമുൽ പ്രധാനമായും പറഞ്ഞത് തുടർച്ച ഈ വിഷയം സഭയിൽ ഉന്നയിക്കേണ്ടി വരുന്നതിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ആളുകളെ കൊല്ലുന്ന രീതി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ദയവായി പോലീസുകാരോട് പറയണം എന്നുള്ള ഒരു പരിഹാസമാണ് അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ചത് അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ മരണങ്ങൾ സംഭവി ഇത്തരം കസ്റ്റഡി മരണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉയരുമ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രി തുടർച്ചയായി പറയുന്നത് ഈ തരത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം ഉണ്ടാവും ആർക്കെതിരെയും ആരെയും സംരക്ഷിക്കില്ല കർശനമായ നടപടി കുറ്റക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒതേ മറുപടി തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി തുടർച്ചയായി നൽകുന്നത് ആർക്കെതിരെയും നടപടി ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഒറ്റപ്പെട്ട മരണം എന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം എന്നാണ് പലപ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് ഇത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിലധികം മുതലുള്ള കസ്റ്റഡി മരണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ആരോപണങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് വായിക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നോട്ടീസ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഷാഫി പറമ്പൻ എം എൽ എ സഭയിലും നെടുങ്കണ്ടം വിഷയം ഉയർന്നു വരുന്നു കസ്റ്റഡിയിൽ ആളുകൾക്ക് പീഡനമേൽക്കേണ്ടി വരുന്ന വിഷയം നേരത്തെ ഹക്കിം എന്ന ആൾ നെടുങ്കണ്ടം സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ തനിക്ക് ഏൽക്കേണ്ടി വന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സംബന്ധിച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു ഈ വിഷയം ഉൾപ്പെടെയാണ് സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി അതിന് മറുപടി നൽകുകയാണ് വിവരങ്ങളാണ് കിരൺ ബാബു നൽകിയത് വിനോദ് തുടരുന്നുണ്ട് വിനോദിലേക്ക് വരാം അതിനു മുൻപ് ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ രാജ്കുമാറിന്റെ ഭാര്യ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പറഞ്ഞു രാജ്കുമാറിന് പിന്നിൽ വമ്പന്മാർ ഉണ്ടെന്നാണ് ഭാര്യ വിജയ പറഞ്ഞത് രാജ്കുമാറിന് ഒറ്റയ്ക്ക് ചിട്ടിക്കമ്പനി തുടങ്ങാൻ കഴിയില്ല ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ കാണാതായ ഭർത്താവിനെ മെയ് മാസത്തിൽ ചിട്ടിക്കമ്പനി ഉടമയായാണ് കണ്ടതെന്നും ഇതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും വിജയ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വരെ തമിഴിൽ പഠിച്ചതാണ് മലയാളം പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇംഗ്ലീഷോ മലയാളം വായിക്കാനും എഴുതാനും അറിയത്തില്ല പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷും അറിയത്തില്ല പിന്നെ ടച്ച് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ഇതിലെങ്ങന
സിബിഐ അന്വേഷണം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സിബിഐ ഒന്നാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് കൊണ്ടുള്ള കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തു അതിനിപ്പോ നടപടി ഉടനെ തന്നെ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ തുടരന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് പോവുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ശംസിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതിന് ഇത്രയും വൻ തട്ടിപ്പ് പോലെ കോടിക്കണക്കം രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശംസിക്കാതിരിക്കും കാരണം ഇതിനുള്ള ഒരു ഫൈനാൻസ് അന്തരുള്ള കഴിവ് വേണ്ട ഒരു മനുഷ്യന് ഒരാളെ കാണാൻ നോക്കറത്തില്ല വിദ്യാഭ്യാസം അതിന്റെ കഴിവ് ഒരു ടച്ച് ഫോൺ ഒരു ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരാൾ ഇത്രയും വലിയ ഇതിപ്പോൾ ഇത് പെടുത്തിയത് ആ ഫോൺ ഒരു ചെറിയ ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ടച്ചല്ല സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ രാജ്കുമാറിന് പിന്നിൽ വമ്പന്മാരുണ്ട് എന്നാണ് ഭാര്യ വിജയ പറയുന്നത് രാജ്കുമാറിന് ഒറ്റയ്ക്ക് ചിട്ടിക്കമ്പനി തുടങ്ങാൻ കഴിയില്ല ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ കാണാതായ ഭർത്താവിനെ മെയ് മാസത്തിൽ ചിട്ടിക്കമ്പനി ഉടമയായാണ് കണ്ടതെന്നും ഇതിൽ ഒക്കെയും ദുരൂഹതയുണ്ട് എന്നുമാണ് ഭാര്യ ആരോപിക്കുന്നത് നിലവിലെ അന്വേഷണത്തിൽ തൃപ്തിയില്ലെന്ന് രാജ്കുമാറിന്റെ അമ്മ കസ്തൂരി പറഞ്ഞു കേസിൽ സി ബി അന്വേഷണം വേണം മകനെ ഉരുട്ടിക്കൊന്നവരെ മാത്രമല്ല അതിന് കൂട്ടുനിന്ന എസ് പി എയും ഡി വൈ എസ് പി എയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും അമ്മ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് തൃപ്പതിയാക്കാൻ വേണ്ടിയും അത് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താലും മേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അവിടെ ഇരിപ്പോട്ടല്ലോ അവരെ ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ പിടിച്ചാലല്ലേ മറ്റുള്ളവർ ഇപ്പം അതിനൊക്കെ പേടിച്ചിട്ട് ആരും കാണാൻ വരാതെ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പം എനിക്ക് വിധുവിന് മുമ്പിൽ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തീർത്തറിയാം അല്ലെങ്കിലും സി പി ഐ എൻ്റെ അവരുടെ ഇത് തീരുമാനം അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം സി ബി അന്വേഷണം വേണമെന്നാണോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതെ സി ബി അന്വേഷണം വേണം അല്ലെങ്കിൽ മേലുദ്യോഗസ്ഥന അവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഇത് ഉരുട്ടിക്കൊന്നവനെ വേറെ ആളെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഉരുട്ടിക്കൊല്ലാൻ ആർക്കും നിയമം ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് പോയിട്ട് അറിയത്തും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഇത് അറിയുന്നത് അവനെ ഉരുട്ടിക്കൊന്നത് പങ്കുണ്ട് പങ്കുള്ള അവരെ അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല അവിടെ നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് രാജ്കുമാറിന്റെ നിലവിളി കേട്ടിരുന്നു എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ സ്റ്റേഷന് സമീപം തട്ടുകട നടത്തുന്ന ജോർജ് ആണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് വി വി വിനോദ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം രാജ്കുമാറിന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മർദ്ദനമേറ്റു എന്ന മൊഴികളിലൊന്ന് നെടുങ്കണ്ടത്ത് ചായക്കട നടത്തുന്ന ജോർജിന്റേതാണ് ജോർജ് ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് സംഭവിച്ചത് ഞാനിന്ന് രാവിലെ കട തുറക്കാൻ വരും അഞ്ച് മണിക്കാണ് കട തുറക്കുന്നത് അഞ്ച് ഏതാണ്ട് അഞ്ച് പത്തിനോട് അടുത്ത് വെച്ച് ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ റോഡിൽ വെച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഭയങ്കരമായ അലർച്ച കിട്ടും ഭയങ്കരമായ അലർച്ച കിട്ടും പിന്നെ ചെറു തരം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒച്ചൊന്നും കേൾക്കാതെ കട വന്ന് കട തുറന്ന് പാലൊക്കെ തിളപ്പിച്ച് എൻ്റെ ജോലി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു അഞ്ചോ മുക്കാലും അടുപ്പിച്ച് വീണ്ടും ഒരു അലർച്ച ഞങ്ങളെ കേട്ടു ഇത് അല്ലാതെ മർദ്ദിക്കുന്നതായിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അതിനെ പറ്റിയൊന്നും അറിയത്തില്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അകത്തോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ വെളുപ്പിനെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ സൗണ്ട് കേട്ടെന്ന് മാത്രം നടപ്പുകാരൊക്കെ രാവിലെയുണ്ട് നാല് അഞ്ച് മണിക്കൊക്കെ നിലവിളിയായിരുന്നു തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മർദ്ദനമേറ്റു രാജ്കുമാറിന് മർദ്ദനമേറ്റു എന്നതിന് ഒരു സ്ഥിരീകരണം കൂടി ലഭിക്കുകയാണ് പ്രശാന്ത് മംഗലശ്ശേരിക്കൊപ്പം വി വി വിനോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റ